Yo what's up mga kaleki, magandang araw sa inyo Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng mga solar panels Sa series at saka sa parallel connection Sisimulan muna na natin sa dalawang solar panel Tapos eventually, dadagdagan natin yung mga panel Hanggang umawa tayo ng sampung solar panels Iko-connecta natin sa series saka sa parallel Dito malalaman natin yung epekto ng series at parallel connection Sa power, sa voltage at sa current Malalaman din natin kung bakit importante Magkaroon tayo ng basic knowledge kung Anong connection yung gagamitin natin sa ating mga solar power system At eventually, pag natin yung series at parallel connection Paano computein, paano malalaman yung voltage, current at saka yung power sa ating system So ito yung ating solar panel Sa bawat solar panel, meron dalawang terminals Yung positive saka negative So for example, iko-connecta natin itong dalawang solar panel natin sa series connection. So para hindi tayo masyadong malito, simplehan lang natin yung system na gagawin natin. Ano ba? Grid to inverter lang. Yung solar panels natin, nakakonekta siya sa ating mga power inverter. Yung iba kasi yung setup, yung solar panel nakakonekta sa charge controller ng mga battery. So isipin natin itong example ko, papuntang power inverter lang. So grid tie system setup. Itong positive terminal ng unang solar panel natin, ito yung kukunin natin at ito yung magiging positive terminal papuntang power inverter. At pagkatapos, yung negative terminal ay ikukonekta natin sa pangalawang solar panel, ikakabit natin doon sa positive terminal ng second solar panel natin. Tapos yung negative terminal nitong pangalawang solar panel, ito na yung papuntang power inverter. So meron na tayong dalawang linya, positive sa negative. So ganyan lang ang itsura ng ating series connection ng dalawang solar panel. Ngayon pumunta naman tayo doon sa parallel connection nitong dalawang solar panel. Dito mas madali kasi yung positive terminal ng unang solar panel ay kakabit lang din natin sa positive terminal ng pangalawang solar panel. Ito na yung papunta ng positive terminal ng ating inverter. Tapos, itong negative terminal ng unang solar panel, ikakabit lang din natin siya sa negative terminal ng pangalawang solar panel. At ito na yung negative terminal natin papuntang power inverter. So, itong 100 watt solar panel na to na kinuha ko sa internet, itong specification niya ang gagamitin natin para compute natin yung ating series and parallel connection. So, kukunin natin yung mga importanteng bagay dito. Kukunin natin si Pmax. Si VOC, VMP, ISC at IMP Ngayon, i-discuss natin ano ba yung mga yan So, syempre, itong Pmax or yung peak power Ito is 100 watts Ito yung rating ng ating solar panel Which is 100 watts yung ating mapoproduce Kung mayroon tayong 100% na efficiency Kung tirik na tirik yung araw Pero wala namang 100% na efficiency na solar panel Siguro more or less makakukuha tayo dyan between 50 watts hanggang 85 watts siguro so, depende sa ating mga solar panel at siyempre, depende sa araw, depende sa positioning ng solar panel natin sa bubungan. So, ngayon, pumunta na tayo sa open circuit voltage or itong VOC. Itong 21.5 volts, ito yung ating voltage ng solar panel kapag hindi siya nakakonekta sa inverter or open circuit voltage. So, ngayon, ang next natin is yung maximum power voltage or yung VMP. Ito yung 18.5 volts. Ibig sabihin, may 18.5 volts siya na mapoproduce kapag yung solar panel natin ay connected na sa inverter. Next is si short circuit current or ISC. etong 6.0 amperes, ito yung makukuha nating amperes kapag pinagdikit natin yung dalawang terminal ng ating solar panel which is yung positive sa negative terminals. Syempre, wag niyo gagawin 'yon. Wag niyo gagawin na pagdikitin yung positive at negative terminals kung nasa taas ng bubungan yung inyong solar panel kasi baka makuryente kayo. Current 'yan, eh, di ba? So, short circuit current, ISC. Next naman is si max power current or yung IMP, 5.3 amperes. Ito naman yung current na mababasa natin kapag yung solar panel natin ay connected na sa circuit or konektado na siya sa inverter. Ngayon, balikan natin yung series connection. Ito yung ating series connection ng dalawang solar panel kanina. Sabi natin, pag series connection, may rule na voltage is added tapos current is the same. So, meron tayong dalawang solar panel. So, ibig sabihin, i-add lang natin yung dalawang voltage niya. Ang gagamitin natin is yung VMP na voltage or yung maximum power voltage since connected na nga itong wiring natin sa inverter. So, meron tayong 18.5 na voltage 
kada isang solar panel, meron tayo dalawang solar panel, gagawin lang natin multiplier kung ilang piraso yung ating solar panel. So, ita times 2 natin. 18.5 times 2, so magkakaroon tayo ng total VMP para sa series connection na 37 volts. So, sabi natin kapag series connection, current is the same. So, gagamitin lang natin yung power formula which is yung P is equals to voltage times I or voltage times current. So, para makuha yung power maximum ng ating series connection na solar panels, dalawang solar panels to, di ba? Ita times natin yung BMP sa IMP. So, meron tayong 37 volts times 5.3 amperes. Makakuha tayo ng 196.1 watts. Yan yung ating Pmax ng dalawang solar panel. So, meron tayong dalawang 100 watts. Ibig sabihin, pag inad natin yung dalawang 100 watts, meron tayong 200 watts na Pmax. So, more or less, ito, 196.1 yung nakuha nating Pmax nung kinumpute natin gamit yung maximum power voltage saka yung maximum power current. Ngayon, puntaan naman natin yung parallel connection. Gagamitin ulit natin itong dalawang solar panel na mayroong 100 watts na rating. So, ito ulit yung BMP natin is 18.5 pero sa parallel connection, mayroon tayong rule na yung voltage ay the same. Parehas yung total voltage sa individual voltage or maximum power voltage ng ating bawat panel. Pero yung ating maximum power current, kailangan natin siyang i-add. Since mayroon tayo dalawang solar panel, gagamitin lang natin. Pwede natin i-add 5.3 plus 5.3 equals to 10.6 or pwede tayong gumamit ng multiplier. Bibilangin natin kung ilang solar panel yung kinabit natin in parallel. So this time, meron tayong dalawang solar panel at parehas naman sila ng maximum power current or IMP 5.3 each. 5.3 times 2, same lang kapag inad mo yung 5.3 plus 5.3, ang resulta ng ating total IMP ay 10.6. Gagamitin ulit natin yung power formula, BMP times IMP, voltage times current, magkakaroon tayo ng resulta na 196.1 or more or less 200 watts dahil dalawang panel konektado in parallel. So kung napansin nyo, kahit mapasiris o mapaparallel yung total wattage or yung peak power or Pmax ng ating solar panels ay additive. Mapasiris o mapaparallel connection, ang lumabas na computation natin na resulta ay 196.1 more or less 200 watts. So, additive talaga yung power natin sa series connection at parallel connection. Diyan kasi nagkagulo yung kabilang video ko. Maraming pumupuna, mali daw yung sinabi kong computation. Dapat daw kapag series connection, yung power ay the same. Tapos kapag parallel connection, mag add daw yung power. So medyo nalito lang siguro sila at napaghalo-halo nila yung mga formula ng Ohm's law. Maaring yung power dissipated by the resistor, yun yung kanilang gustong computein. At talagang pinipilit nila sa akin, nakikipag-argue sila sa comment section at sabi ko gagawa na ako ng separate video para mas maliwanagan sila at may paliwanag ko ng maayos. Siyempre, may hirap mag-type eh. So ngayon, moving forward, dito na tayo sa next example natin. Halimbawa, meron na tayong apat na solar panel at gusto nating i-connecta in series. Ilan na yung ating VMP? So sa series connection, i-add lang natin yung voltage at since meron tayong apat, na solar panel na pare-parehas ng rating 18.5 volts yung kanyang VMP pwede natin gamitin multiplier is yung 4 or 18.5 times 4 so magkakaroon tayo ng total VMP na 74 volts at yung current since series connection ay the same 5.3 so ito times natin si 74 times 5.3 magkakaroon tayo ng total power na 392.5 2 watts. So, series connected yan na solar panel. So, yung voltage nag times 4 lang kasi apat na solar panel. Kapag parallel, ganito naman ang nangyayaring computation since voltage is the same sa parallel, magkakaroon tayo ng VMP which is the same lang, 18.5. Yan ang ating total voltage at para magkaroon tayo at makompute yung total IMP or yung current, yung 5.3 ita times lang din natin sa 4. So, yun ang ating multiplier, 4 times 5.3 is equals to 21.2 amperes. So, dito ang resulta, 18.5 times 21.2. Ang Pmax natin, power natin na nakuha ay 392.2 
watts. Parehas lang ng series at parallel. Apat na solar panel, 392.2 watts. Malapit-lapit kapag inod natin yung apat na 100 watts na solar panel which is 400 watts. Ngayon pumunta naman tayo sa bigger example. Gawin natin 10 solar panel yung ating i-coconnecta in series. Pare-parehas lang ulit, 100 watts. Same ng kanilang mga specification. So, 18.5 volts times 10 pieces. Sampung solar panel, i-add natin yung sampung 18.5 or 18.5 times 10. Magkakaroon tayo ng total VMP na 185 volts. So, sa series connection, tumataas ng tumataas yung ating voltage. Kasi voltage is added and current is the same. Parehas lang yung ating amperahe, pero yung voltage ay nagmumultiply kung ilang solar panels yung kinakabit natin. Ngayon, pumunta naman tayo sa parallel connection at uh, dito, meron tayong same voltage. So, 18.5 yung ating total VMP sa parallel connection, pero yung ating current, 5.3 amperes times 10 Siyempre, 10 solar panel na connected in parallel, tataas yung ating amperahe. So, magkakaroon tayo ng 53 amperes. Mataas na kuryente ang dumadaloy sa ating sirketo. So, kinakailangan natin ng mas malaking size ng wire at mas malalaking ratings ng circuit breakers. So, kanina sa series connection ng 10 solar panel, nakakuha tayo ng total VMP. Yung voltage natin ay 185 volts. So, maaaring magkaroon tayo ng problema sa gagamitin nating inverter dahil baka hindi umakma yung 185 volts sa minimum at maximum required voltage or required operating voltage ng ating inverter. So, kailangan natin yan pababae. Halimbawa, yung power inverter natin ay may maximum voltage lang na 90 or 100 volts. So, masyado mataas yung 185, masisira yung ating inverter kapag kinonekta natin yung solar panel in series, yung 10 solar panel in series. So, sa parallel connection naman, masyadong mataas yung ating amperahe. So, 53 amperes ang epekto naman yan. Lalaki yung size na wire na kailangan natin gamitin para i-layout dun sa solar panel sa bubungan papunta sa ating inverter. Eh, kung malayo yung inyong inverter sa solar panel. So, apektado yung cost ng inyong solar power system. Mas mahal yung gagasos inyo. So, pwede nating i-combine yung series and parallel system. Depende sa requirements natin. Depende sa gusto natin. Depende sa gagamitin nating inverter. Diyan naman babase ang solar uh, wiring. Ang tawag dito, solar stringing or PV array or photovoltaic array. So, sampung solar panel, ano ba ang pinakamagandang connection niyan? Nakadepende yan dun sa gagamitin yung inverter. Ano ba yung voltage requirement? Yung minimum sa maximum operating voltage ng ating inverter. Kasi pag masyadong mababa yung total voltage natin na ipapasok sa inverter, hindi gagana yung inverter natin. Hindi siya mag-generate ng power output. At kapag masyado namang mataas yung ating input voltage papuntang inverter galing sa solar panel, pwedeng masunog yung ating inverter kasi over voltage siya. Ngayon, magbibigay na tayo ng random example. Halimbawa, ang minimum input voltage ng inverter natin ay 50. Tapos yung maximum natin, sabi natin 100 volts. So, 50 to 100 volts, yan yung input voltage range na required ng ating inverter para gumana siya ng maayos. So, 50 to 100 volts, so... Pwede natin i-combine yung connection natin. Series parallel connection itong 10 solar panel. Ngayon, subukan natin i-divide by 2 yung 10 solar panel. So, i-divide natin sa dalawa. Tag-5 sila. So, yung unang 5, yung unang grupo na may 5 solar panel, i-coconnect na natin sa series. So, separately, nakahiwala yung pangalawang grupo na 5 solar panel ulit, i-coconnect na ulit natin sa series. So, paghiwalayin muna natin yung ating dalawang solar panel at compute natin yung 5 solar panel in series. So, gamitin lang ulit natin tong VMP, 18.5 times 5. So, magkakaroon tayo ng 92.5 volts. Yan yung total voltage natin sa ating unang limang series connected na solar panel. Yung current natin, the same, 5.3. So, 92.5 voltage, 5.3 amperes. Ngayon, para mas madali, isipin natin na itong kinonekta natin in series na limang solar panel ay isang malaking solar panel lang na may rating na 500 watts. So, lima sila in series pero isipin natin isang solar panel lang yan na may 500 watts rating at mayroong VMP na 92.5 at 5.3 amperes. So, meron ba tayong pangalawang grupo ng limang solar panel? Ganun lang din naman yung computation yan since parehas lang ng ratings. So, meron tayong dalawang 500 watts na solar panels 
Parehas ilang merong 92.5 na VMP at IMP na 5.3 amps. So, i-coconnect na natin itong dalawang 500 watts na solar panel sa parallel. So, sabi sa parallel, voltage is the same, current is added. So, voltage natin, total voltage ay 92.5 volts. At ang current naman natin, ay i-add natin si 5.3 plus 5.3, magkakaroon tayo ng 10.6 amperes. So, ito times natin para makuha natin yung total power. So, 92.5 volts times 10.6 amperes. So, ang power natin is equals to 980.5 watts, which is equivalent more or less to 1,000 watts. Meaning, tama yung ating computation kasi 1,000 watts pa rin yung nakuha natin more or less. At yung 92 volts natin ay pasok doon sa minimum at maximum voltage requirement ng ating power inverter para gumana siya or mag-operate siya normally. At the same time, mababa lang yung current natin, 10.6 amperes lang. Pwede natin gamitan ng mas maliit na wire at mas maliit na circuit breaker. So, ganyan ang example ng ating series and parallel connection. Sana medyo may natutunan na naman kayo ngayong araw at kahit pa paano natanggal yung pagkalito nyo dito sa uh, series parallel connection at nalaman nyo yung importansya at ang epekto nito sa power, sa voltage at sa current bakit ba natin kailangan i-connect ng series at parallel at minsan kailangan natin silang paghaluin so paano mga kaleki maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng video huwag mong kalimutang mag like at mag subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakasubscribe dahil may mga future videos pa ako na katulad nito so tatapusin na natin ang video ito maraming salamat sa panonood hanggang sa muli paalam